আচ্ছা তো আমরা হচ্ছে ক্লাসটা শুরু করি তো আজকে ক্লাসে আমাদের টপিক তো তোমরা জানো যে হচ্ছে আজকে তা বুঝছি জৈব রসায়ন তাই না তো এখন দেখো হচ্ছে জৈব রসায়নের উপরে আমাদের গতদিন কিন্তু গত ক্লাসে প্রায় ষাটটা প্রশ্ন আমরা সলভ করে ফেলছি তো বাকি যে প্রশ্নগুলো আছে সেই প্রশ্নগুলো আজকে আমরা নতুন করে সলভ করব আর এই প্রশ্নগুলো আজকে যে টপিক গুলো সিলেক্ট করা হবে এগুলো সবাই পিছনের দিকে প্রশ্ন যেগুলো আজকে মার করো তোমার পলিমার বা হচ্ছে পলিমারের ব্যবহার এই টাইপের প্রশ্নগুলো থেকে বেশি প্রশ্ন আছে তো প্রথমে দেখা আমাদের যে প্রশ্নটা সেই প্রশ্নটা হচ্ছে হাইড্রোকার্বন জ্বালানি এবং কয়লার অসম্পূর্ণ জ্বলন থেকে আমাদের কিন্তু প্রশ্নের মেন থিমটা আমাদের আগে বুঝতে হবে যে প্রশ্নে আসলে কি বলছে দেখো এখানে মেন থিম হচ্ছে অসম্পূর্ণ জ্বলন কারণ দেখো আমাদের পরীক্ষায় বা আমাদের প্রশ্নে বইতে দুই প্রকার আছে দুই প্রকার পরীক্ষা আছে অ্যালকেনে শনাক্তকারী বিক্রিয়াতে একটা হচ্ছে সম্পূর্ণ জলন একটা হচ্ছে অসম্পূর্ণ জলন যদি হচ্ছে হাইড্রোকার্বিয়ানের জ্বালানি এবং কয়লার সম্পূর্ণ জ্বালন হয় সম্পূর্ণ যদি জ্বলন হয় তখন উৎপন্ন হবে কার্বন ডাই অক্সাইড আর যদি অসম্পূর্ণ জ্বলন হয় তখন উৎপন্ন হবে কি তখন উৎপন্ন হবে কার্বন মনোক্সাইড ঠিক আছে তাহলে কিন্তু এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে সম্পূর্ণ জ্বলনের কথা বলছে নাকি অসম্পূর্ণ জ্বলনের কথা বলছে নিচের কোনটি ব্যবহার করা হয় তো ডিনামাইট কি ডিনামাইট আসলে আচ্ছা একটা যে জিনিসটা তোমার কোনো কিছু ধ্বংস করতে ব্যবহার করা হয় বড় কোন স্থাপনা ধ্বংস করতে যেটা ব্যবহার করে সেটা হচ্ছে ডিনামাইট এইটা তোমার হচ্ছে তৈরি করতে নিচের কোনটি ব্যবহার করা হয় আমরা জানি ডিনামাইট তৈরির ব্যক্তি হচ্ছে আমাদের যে নাইট্রো গ্লিসারিন আছে নাইট্রো অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট সঠিকোত্তর কোনটা হবে আর शनिक्रिया শনাক্তকরণ বিক্রিয়ার ভিতর পড়ে আমরা যদি ইথানলের বিক্রিয়ার কথা দেখি ঠিক আছে যদি হচ্ছে আমরা ইথানলের বিক্রিয়ার কথা বলি তখন হচ্ছে ইথানলে আমরা দুইটা শনাক্তকারী বিক্রিয়া আছে এটা হচ্ছে সোডিয়াম সহ বিক্রিয়া আর একটা রয়েছে হচ্ছে তোমার পিসিএল ফাইভ সহ বিক্রিয়া পিসিএল ফাইভ সহ বিক্রিয়া এটা হচ্ছে আমাদের ইথানলের আছে ঠিক আছে যেহেতু ইথানল হচ্ছে একটা অ্যালকোহল তাহলে অ্যালকোহলের শনাক্তকারী বিক্রিয়া কি আছে এবার হচ্ছে ইথানোইক অ্যাসিড এটা কি এটা হচ্ছে ইথানোইক অ্যাসিড বা জৈব অ্যাসিড তাহলে আমরা জানি অ্যাসিড পরীক্ষা করার জন্য লিট মাস পেপার ব্যবহার করা হয় লিট মাস পেপার ঠিক আছে আর এর থেকে আর একটা হচ্ছে লিট মাস পেপারের পাশাপাশি ইথানোইক অ্যাসিড এই করতে আমাদের এখানে ছিল সোডিয়াম ইথানল আর ইথানোইক অ্যাসিডে সোডিয়াম বাই কার্বনেট ঠিক আছে সোডিয়াম বাই কার্বনেট ব্যবহার করা হয় আচ্ছা এরপর হচ্ছে গ্লুকোজ আমরা জানি গ্লুকোজ পরীক্ষা করার জন্য বেনেডিক্ট টেস্ট করা হয় বেনেডিক্ট টেস্ট করা হয় ঠিক আছে তাহলে আমাদের বাকি থাকলো গ্লিসারল এখন থেকে গ্লিসারল আমাদের হচ্ছে পরীক্ষা করা হয় অ্যাক্রোলিন পরীক্ষা দ্বারা তাহলে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর কোনটা হবে গ্লিসারল আচ্ছা তো নাইট্রো গ্লিসারে ওহেদ লিখছে আব্দুল ওহেদ লিখছে নাইট্রো গ্লিসারে হ্যাঁ হয়েছে তখন প্রশ্ন তোমার এটা ঠিক আছে আমরা তাহলে পরের প্রশ্ন দিয়ে যাই চার নম্বর প্রশ্ন নিচের কোন রাসায়নিকটির ব্যবহার সঠিক চারটা অপশান দেওয়া আছে চারটা অপশানে কোনটা সঠিক ব্যবহার সেটা আমাদের 
এখানে বলতে হবে দেখো প্রথমে দেওয়া আছে কার্বন টেট্রাকোলাইড এটার ব্যবহার দেওয়া আছে কীটনাশক যেটা কিন্তু সঠিক নয় তাহলে কার্বন টেট্রাকোলাইড এর সঠিক ব্যবহার কি এটা হচ্ছে অগ্নি নির্বাপক হিসেবে ব্যবহার করা হয় অগ্নি নির্বাপক হিসেবে ব্যবহার করা হয় অগ্নি নির্বাপক হিসেবে এবার হচ্ছে ডিডিটি পাউডার ডিডিটি পাউডার তো এটা হচ্ছে কিন্তু যাচ্ছে অগ্নি নির্বাপক এটা কিন্তু সঠিক নয় তাহলে এটার কোনটাতে ব্যবহার করা হয় ডিডিটি পাউডার ব্যবহার করা হচ্ছে কীটনাশক তৈরি কীটনাশকের হিসেবে কীটনাশক হিসেবে ঠিক আছে কীটনাশক जीवाणुनाशकोर सठिक उत्तर जो दोपहर तीन सठीक ना खाली चार नम्बर सठीक है जैस तरल हिसाब से व्यवहार कर प्रश्न पांच नम्बर प्रश्न मीचर को डेटल उपादान नई मीचर को डेटल उपादान नई तो ये দেখো ডেটলের উপাদান গুলো আমরা মনে রাখতে পারি একটা এর মাধ্যমে কেমনিকার মাধ্যমে কোন নেমানি কেমনিকটা হচ্ছে পাকা আখের পানি পাকা আখের পানি তো পাকা পা দিয়ে আমরা মনে রাখবো হচ্ছে পা দিয়ে আমরা মনে রাখবো আমাদের যেটা পাইন তেল আছে হম आदि आईसो प्रोपाइल एलकोहल आदि एलकोहल डेटल उपादान नाकि सब गुलाब्चे अच्छा तो इंजेक्शन इंजेक्शन सीज व्यवहार कर व्यवहार कर प 
তারপরে হচ্ছে তোমার ইনসুলেটার রূপে ব্যবহার করা হয় তারের ইনসুলেটার রূপে হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে তোমার জাহাজের রোজ্য তারপরে ভাল তৈরি ইত্যাদি তৈরি করতে এই যে টেফের মতো করে টেফনটা ব্যবহার করা হয় হচ্ছে তোমার টেরিরিন টেরিরিন মানে মনে করবো হচ্ছে শীতের কাপড় শীতের কাপড় টেরিলিন ঠিক আছে শীতের কাপড় কি কি মনে করো তোমার মোজা তারপরে হচ্ছে সোয়েটার তারপরে হচ্ছে শাড়ি এইসব বলবো হচ্ছে ট্রেনিলিন আর পলিস্টারিন এটা মনে রাখবো প্লাস্টিক পলিস্টারিন মনে রাখবো হচ্ছে প্লাস্টিক কি কি যেমন হচ্ছে আমাদের টেলিভিশন রাখার যে র্যাক তৈরি করা হয় বা টেলিভিশন যে জায়গাতে রাখা হয় ওটা র্যাক তারপরে হচ্ছে তোমার আর কি কি আছে পলিস্টারিনের ভিতরে খাবার পাত্র আছে বোতল আছে গাছমেটিক বোতল এই যে প্লাস্টিক দিয়ে যেগুলো তৈরি হয় সেগুলো বেশিরভাগ পলিস্টারিনের ভিতরে পড়ে আমাদের প্রশ্ন যেটা চাইছে ইনজেকশন সিরিজ সেটা ঘি দিয়ে আমরা মনে রাখবো ভিনাইল আর কি দিয়ে আমরা মনে রাখবো সিরিন এর প্রশ্ন সর্বোত্তর হবে পলিভিনাইল হলো রাইট ওকে তাহলে ছয় নম্বর প্রশ্ন হয়ে যাবে সাত নম্বর প্রশ্ন নিচের কোন যৌগটি প্যারাসিটামল নামে বাজারে পাওয়া যায় নিচের কোন যৌগটি প্যারাসিটামল নামে বাজারে পাওয়া যায় দেখো কোন যৌগটি বাজারে প্যারাসিটামল নামে পাওয়া যায় তো প্যারাসিটামলের এখানে আমাদের হচ্ছে প্যারাসিডার একটা ছোট নাম প্যারাসিডার নামটাই ছোট কিন্তু প্যারাসিডার একটা সংকেত আছে বড় সংকেত সেটা যদি আমরা এখানে চেষ্টা করি তাহলে হচ্ছে আমাদের অনেকটা এরকম আমাদের প্যারাসিটামলের সংকেত তো এই প্যারাসিটামল এই সংকেত এটাকে আমরা এটাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে এখানে মূলক ব্যবহার করা হয়েছে এর জন্য এটাকে বলা হচ্ছে অ্যাসিটো অ্যামিনোফেন কি বলা হচ্ছে অ্যাসিটো অ্যামিনোফেন এটা হচ্ছে প্যারাসিটামল নামে পাওয়া যায় বাজারে অ্যাসিটো অ্যামিনোফেন এরপর হচ্ছে আট নম্বর ডিনামাইড তৈরিতে নিচের কোন বস্তুটি ব্যবহার করা হয় একটু আগে আমরা একটু দেখি আমার হচ্ছে নাইট্রোগ্লিসারিন ডিনামাইড তৈরিতে ব্যবহার করা হয় নাইট্রোগ্লিসারিনের সংকেত দেওয়া মনে রাখতে হবে আমরা মনে রাখব হচ্ছে তিন পাঁচ তিন নয় অর্থাৎ এই তিনে হচ্ছে কার্বন পাঁচ হাইড্রোজেন তিন হচ্ছে নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন হচ্ছে নয় তাহলে এই বছর সর্বোত্তর কোনটা সি থ্রি এইচ ফাইভ এন থ্রি ও নাইন এটা হচ্ছে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর ঠিক আছে পরীক্ষা কি কি ফেনালের আমরা মনে রাখবো ফেনালের তিনটা শনাক্ত পরীক্ষা হচ্ছে আমরা মনে রাখবো সেরিক ফ্লোরাইড পরীক্ষা বিতে আমরা মনে রাখবো ব্রোমিন পানি পরীক্ষা আর এল তে আমরা মনে রাখবো লিভার ব্যান পরীক্ষা এম বি এল ঠিক আছে ফেনালের শনাক্তকারী বিক্রিয়া আচ্ছা এখন তাহলে অ্যাক্রোলিন পরীক্ষা আমরা একটু আগে একটা প্রশ্নে দেখে আছি অ্যাক্রোলিন পরীক্ষা হচ্ছে গিলিসারিনের পরীক্ষা বা গিলিসার অলের পরীক্ষা এটা গিলিস দাম রলের গিলিসার অলের শনাক্তকারী পরীক্ষা ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে গ্লিসার অ্যাক্রোলিন পরীক্ষা হচ্ছে গ্লিসার অলের শনাক্ত করে পরীক্ষা এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হচ্ছে অ্যাক্রোলিন পরীক্ষা আচ্ছা নয় নম্বর প্রশ্ন নয় নম্বর পাইছি আমরা এবার হচ্ছে দশ নম্বর প্রশ্ন রান্নার ফ্রাই প্যানে কোন কোটিং দেওয়া হয় একটু আগে বললাম রান্নার ফ্রাই প্যানে টেফেন যে কোটিংটা দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে টেপলং এটা কি সেটা হচ্ছে টেপলং টেপলং ঠিক আছে তাহলে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হচ্ছে টেপলং এই অন্যগুলো কোথায় কোথায় ব্যবহার করা হয় দেখো পলিথিন যেটা পলিথিন আবার জানলে কোন কাজে ব্যবহার করা হয় পলিথিন তোমার বিভিন্ন সামগ্রী নেওয়ার জন্য যে পাত্র তৈরি করে সেই পাত্রে ব্যবহার করা হয় তার পলিথিন দিয়ে অনেক রোজ যে ব্যবহার তৈরি হয় হ্যাঁ প্লাস্টিক প্লাস্টিক দিয়ে আমাদের ব্যবহার্য বিভিন্ন পাত্র তৈরি করা হয় পলিস্ট্যান্ডেল ফ্রেম আচ্ছা এরপর হচ্ছে এগারো নম্বর প্রশ্ন এগারো নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে জৈব যৌগের কার্যকারীমূলক শনাক্ত 
আমরা বলতে পারি যে হচ্ছে যেটা আয়ার রশি এই আয়ার রশি কিন্তু হচ্ছে তোমার বর্ণলামি বর্ণলামিতিদের সর্বোত্তম পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করা হয় এর ভিতরে আমরা যদি এক্সাক্ট করে বলতে চাই তাহলে কোন আয়ার সেটা হচ্ছে মিডিল আয়ার কোন আয়ার মিডিল আয়ার মিডিল আয়ারটা হচ্ছে আমরা কার্যকরী মূলক শনাক্তকরণে ব্যবহার করি এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হচ্ছে আয়ার বা মিডিল আয়ার ওকে আচ্ছা এবার হচ্ছে পরবর্তী প্রশ্নতে যাই আমরা পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে বারো নম্বর প্রশ্ন দেখো মাইলার নামক প্লাস্টিক টিল বা রেকর্ডিং টেপ তৈরি হয় কোথা থেকে দেখো এই যে প্লাস্টিক টিল বা রেকর্ডিং টেপ একটা রেকর্ডিং শব্দ কি আছে ড আছে এই ড দিয়ে আমরা মনে রাখবো রেকর্ডিং যেটা সেটা হচ্ছে ডেক্রোন সেটা কি সেটা হচ্ছে ডেক্রোন তাই রেকর্ডিং ক্ষেত্রে যে টেপটা ব্যবহার করা হয় সেটা কি সেটা হচ্ছে টেপলন ঠিক আছে তাহলে এখন আমরা পরের প্রশ্ন যাব পরের প্রশ্ন হচ্ছে তেরো নম্বর প্রশ্ন নিম্নেন কোন পরীক্ষার সময় গাঢ় লাল বা কমলা বর্ণের রঞ্জন পদ্ধতি উৎপন্ন হয় আমরা জানি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে যদি হচ্ছে এফসেন দ্বারা বিচারণ ঘটানো হয় তাহলে সেইখানে হচ্ছে আমাদের সেইখানে হচ্ছে আমাদের গাঢ় লাল বা কমলা বর্ণের এসেন কমলা বর্ণের রঞ্জক পদার্থ উৎপন্ন হয় আচ্ছা এবারে হচ্ছে চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন ইথিলিন থেকে জুত পলিমারকরণ প্রক্রিয়ায় টেপলন প্রস্তুত করার সময় নিচের কোন প্রবাহ ব্যবহার করা হয় দেখো টেপলন প্রস্তুত করার জন্য আমাদের হচ্ছে এখানে একটা বিকারক ব্যবহার করা হয় সেই বিকারের নাম হচ্ছে ফেলটন বিকারক কোন বিকারক আয়রন সালফেট আর দুগণু সরি আর হচ্ছে এস টু ও টু পার এস টু ও টু তো তাহলে হচ্ছে ডি নাম্বার অপশন এটা কিন্তু হচ্ছে ফেন্টন বিকারক ঠিক আছে তাহলে সদ্যোত্তর হচ্ছে এইটা নাইলন সিক্স সিক্স উৎপাদনের সময় নিচের কোনটি প্রয়োজন হয় তো এটার জন্য সঠিক উত্তর হচ্ছে অ্যাডিপিক অ্যাসিড ঠিক আছে সঠিক উত্তর কি সঠিক উত্তর হচ্ছে অ্যাডিপিক অ্যাসিড সুতরাং আমার প্রশ্ন হচ্ছে টেলিন উৎপাদনের সময় ডাইমিথাইল টেলিথাইল এসে এবং নিচের কোনটি প্রয়োজন তৈরি আচ্ছা পরের প্রশ্নতে যাই দেখো পরের প্রশ্ন হচ্ছে ডায়োজেনিয়াম লবণ থেকে বিঞ্জিন কার্বোনাইটেল উৎপন্ন করা সময় নিচের কোন প্রভাবের ব্যবহার করা হয় তো এটা হচ্ছে কপার সায়নাইট ব্যবহার করা হয় সঠিক উত্তর হচ্ছে কপার সায়নাইট তৈরি করার জন্য কত এটমস্ফিয়ার চাপের প্রয়োজন হয় এখানে দেখো চারটা অপশন আছে একশো চল্লিশ থেকে একশো চল্লিশ আছে একশো বিশ আছে একশো ষাট আছে আর একশো আশি আছে তো এর ভিতরে আমাদের যেটা হচ্ছে প্রোপিলিন থেকে ফলে প্রোপিলিন তৈরির যে গঠন যে অ্যাটমসফিয়ারের চাপ সেটা আমরা জানি হচ্ছে 
लघु तेल सठीक मध्यम तेल साढ़े सात पार्सेंट सठीक भारि तेल पतन तापम्रा दिन से सठिक उत्तर अलकोहल सठीक नोते कार्यकारीकोहल रासायनिक संकेत तो गैमजिन गैमजिन पुनरूप हमारेजिन क्लोराइड बेजिन तिहत्तर 
সরি এখানে একটা অ্যালকোহল আছে অ্যালকোহলের সাথে অক্সিজেন যুক্ত হয়েছে তাহলে আমাদের এখন কি উৎপন্ন হবে আমরা জানি অ্যালকোহলের সাথে যদি হচ্ছে আমরা অ্যালকোহলের যদি জারণ করি জারণের ফলে আমাদের হচ্ছে এলডি হাইট তৈরি হবে ঠিক আছে তো দেখেন ইথা এখানে কি আছে ইথানল আছে এটা হচ্ছে ইথানল উঠা নল এটার সাথে যদি আমরা অক্সিজেন জারণ করি তাহলে সেখান থেকে কি উৎপন্ন হবে সঠিক আমরা জানি জাইলিন জাইলিন হচ্ছে জাইলিনের ফর্মুলা কি আমরা জানি হচ্ছে সি এইট এইস টেন জাইলিনের সঠিক ফর্মুলা হচ্ছে সি এইট এইস টেন কিন্তু এখানে দেখো দেওয়া আছে তোমার সি নাইন এইস টুয়েলভ সি নাইন এইস টুয়েলভ আচ্ছা তারপরে হচ্ছে বেঞ্জিনের আচ্ছা বেঞ্জিনের সাধারণ সমস্যা ফর্মুলা এটা ঠিক আছে টোলুইনেরটাও ঠিক আছে বেঞ্জিনের ফর্মুলাও ঠিক আছে তাহলে এটা গেল এবার হচ্ছে পঁচাত্তর কোনটা অগ্নি নির্বাপনে ব্যবহার করে এটা কিন্তু আমি প্রথমে পাইছিলাম गठनुसारे चारिकारिमारि এটা হচ্ছে ঠিক সঠিক নয় কেন কারণ হচ্ছে মিথাইল ফিনাইল অ্যামিন এটা হচ্ছে সেকেন্ডারি অ্যামিন সেকেন্ডারি সেকেন্ডারি অ্যামিন ঠিক আছে আর মিথাইল অ্যামিন হলো অ্যারোমেটিক অ্যামিন এটাও সঠিক নয় কারণ কি মিথাইল অ্যামিন আমরা জানি হচ্ছে অ্যারো সরি অ্যালিফেটিক অ্যামিন অ্যালিফেটিক অ্যামিন তাহলে এইগুলো ছিল হচ্ছে আজকে বা আমাদের যতগুলো টপ করা প্রশ্ন কথা ছিল এইগুলোই ছিল তার ভিতরে তো যারা যারা লাইভটা দেখছো শেষ পর্যন্ত তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ আর যারা দেখনি তারা পরবর্তীতে পাবা আশা করি ভিডিওটা আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আজকে সবাইকে টাটা